போட்டி தேர்வுக்கு தயாராக மனைவிற்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அஞ்சு அரசியல் அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் இது எந்த புக்கில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம கபிலான கலை சார் போகிற அஞ்சு புக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த புக்கில் இருந்தால் வந்து பார்த்து பார்க்க போகிறோம் இந்த புக்கு தேவைப்படுறீங்க வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் அஞ்சு புக்குமே வாங்கிக்கலாம் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபி அண்ட் சயின்ஸ் அஞ்சு புக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுத்து ஒன் வேட மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த புக்லேருந்து இப்போ போ கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அந்த புக் வேணுங்கிறீங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி வீடியோ போகிற முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தர் டீட்டெயில் வந்து யூடியூப்லேருந்து நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்காக ஃபேஸ்புக் குரூப் லிங்க்கு டெலகிராம் குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுனா ஃபர்தர் டீட்டெயில் உடனே உடனே வந்து அதுலேயும் வந்து நீங்கள் பார்த்து பயன்பெற முடியும் இப்போ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த புக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி அல்லது இப்போ ஸ்ரீநிலத்தில் இந்த நம்பர் கூப்பிட்டாலும் சரி ஓகேங்களா நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஜீரோ டூ அல்லது சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் டூ சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் டூ எயிட் செவன் இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஹை மெசேஜோ அல்லது உங்களுடைய ஹாய் மெசேஜ் போட்டு புக் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பத்தாம் வகுப்பு மத்திய அரசில் இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு ஓகேங்களா இந்திய நாட்டினுடைய உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுன்னு கேட்டுக்காங்க மத்திய அரசு தான் வந்து இந்திய நாட்டினுடைய உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு மத்திய அரசின் தலைமையகம் எங்குள்ளது மத்திய அரசின் தலைமையகம் புதுடெல்லி மத்திய அரசின் தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது புதுடெல்லியில் வந்து அமைந்துள்ளது ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஐந்தின் கீழ் ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி ஐந்தின் கீழ் ஐம்பத்தி மூணு டு எழுபத்தெட்டு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு எதை பற்றி குறிப்பிடுது மத்திய அரசு பற்றி குறிப்பிடுது ஐம்பத்தி மூணு டு எழுபத்தெட்டு வரைக்கும் பகுதி ஐந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசினுடைய இதை வந்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிடுது ஓகேங்களா இந்தியா பின்பற்றும் அர அரசு ஓகேங்களா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசு முறை வந்து பின்பற்றுனா கூட்டாட்சி முறை அரசு வந்து பார்த்தீங்கனா பின்பற்றுது ஓகேங்களா இந்தியா கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை பற்றி பின்பற்றுகிறது மத்திய சட்டமன்றம் வந்து நாடாளுமன்றம் அழைக்கப்படும் மத்திய நிர்வாக மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருனா குடியரசுத் தலைவர் தான் மத்திய அரசின் நிர்வாக தலைவர் ஓகே இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் யார் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் முப்படையின் தளபதியாக செயல்படுவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து முப்படையினுடைய தளபதியாக செயல்படுவர் ஓகே எந்த பிரிவின் கீழ் குடியரசு தலைவர் நேரடியாக மத்திய அரசு நிர்வாக பணிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் செயல்படுத்த முடியும் மத்திய அரசனுடைய நேரடி பணிகளை நே மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக பணிகளை நேரடியாக குடியரசு தலைவர் பார்வையிட்டது எந்த சட்டப்பிரிவு சொல்லுதுன்னா பிரிவு ச ஐம்பத்தி மூணு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லுது இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுக்கான வயது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து வயது அவர் நிரம்பி இருந்தது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டியிடுறதுக்கு தகுதி பெற்றவர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இல்லம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா புதுடெல்லியில் உள்ள ராஷ்ட்ரிய பவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து இல்லம் வந்து இருக்குது ஓகே குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வாறு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுற ஒற்றை மாற்றுவாக்கு முறையில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பவர் யாருன்னா உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் வந்து பதவி பிரமாணம் வந்து செய்து வைக்கிறார் குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி காலம் அடுத்த கொஸ்டின் குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக அறிக்கையும் குடியரசுத் தலைவர் பெயராலேயே வந்து நடைபெறணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சட்டப்பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழாவது சட்டப்பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து சொல்லுது ஓகே மத்திய அரசினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிர்வாக அறிக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பெயராலே வந்து நடைபெறணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய சட்டப்பிரிவு வந்து எழுபத்தி ஏழாம் சட்டப்பிரிவு பார்த்துருப்போம் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை நியமிப்ப பிரதம அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை நியமிப்பவர் யார் அப்படின்னா வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து பிரதம அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை தான் நியமனம் செய்கிறார் இந்தியாவில் மிக முக்கியமான பதவிகளான ஆளுநர் குடிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நீதிப நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் பெரும் நீதிபதிகளை தணிக்கைக்குழு ஆணையர் தேர்தல் ஆணையர் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் நாட்டின் முதல்வர் போன்றவற்றை வந்து யார் வந்து நியமிக்கிறார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியமிக்கிறாரு இவ்வளோ ரொம்ப முக்கியம் இதில் இருந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது மேக்ஸிமம் இதில் இருந்தால் கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கான நிலையை ஆய்வு செய்வதற்காக ஒரு ஆணையத்தை நியமனம் செய்யும் அதிகாரம் வந
சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மத்திய பாதுகாப்பு படையினுடைய தலைமை தளபதி என்ற அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கும் சட்டப்பிரிவு வந்து ஐம்பத்தி மூணு பார் ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஐம்பத்தி மூணு சாரி ஐம்பத்தி மூணு பார் ரெண்டு இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐம்பத்தி மூணு பார் ரெண்டு தான் மத்திய பாதுகாப்பு படையினுடைய தலைமை தளபதி என்ற அதிகாரத்தை வந்து அவருக்கு வழங்குது ஓகே நாடுகள் மீது போர் தொடுக்க அனுமதித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தான் அனுமதிப்பார் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி எந்த மாநிலங்களில் அதிக முறை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு கேட்டுருக்காங்க கேரளா மற்றும் பஞ்சாபில் தலை வந்து ஒன்பது முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் பதவி உலகல் கிடையாது யாருக்கு அனுப்புவார் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புவார் குடியரசுத் தலைவரின் பதவி நீக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி நீக்க நடைமுறைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு குடியரசுத் தலைவர் தனது பணி மற்றும் அதிகாரத்தை செயல்படுத்த யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை அதாவது யார்கிட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் பர் ஒன்னில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா நாட்டின் இரண்டாவது உயர்ந்த பத்தியாக வந்து குடியரசு துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பண்ணி ஏஜ் இருக்கணும் மாநிலவை உறுப்பினரான தகுதி வந்து அவருக்கு இருக்கணும் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுக தேர்தல் முடிதான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு துணை குடியரசுன் பதவிக் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் தான் முதல் துணை குடியரசுத் தலைவர் இருந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன் முதல் குடியரசு துணை நிலைய தலைவராக இருந்திருக்கார் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி ரெண்டு பேரும் பதினோடு காலியாகும் போது அவர் யார் வந்து செயலாற்றுவோம் அப்படின்னா உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் செயலாற்றுவார் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்த போது இதே துள்ளா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ஒரு ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவராக வந்து இருந்திருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் இதே துள்ளா ஓகே குடிய துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து நீக்கும் முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாளுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா அறிக்கை சமர்ப்பிச்சுதான் நீக்கிக்க முடியும் ஓகே மாநிலங்களவை தலைவராக செயல்படுவர் மாநிலங்களை தலைவராக செயல்படுவோம் துணை குடியரசுத் தலைவர் தலைவர் தான் ஓகேங்களா அதாவது மாநிலங்களவை தலைவர் துணை குடியரசு குடியரசுத் தலைவர் பதவி இல்லை என்றால் யார் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியில் இல்லாத போது துணை குடியரசுத் தலைவர் அந்த பணிகளை ஆறு மாதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனிக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருக்காரு மாநிலங்களவையில் சட்ட மசோதாவின் மீது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் சமநிலையுள்ள அதாவது ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மாநிலங்களவையில் வாக்கெடுப்பில் நடத்தப்படுது அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் போது இரு ச மசோதாவும் சமநிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளித்தாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாகவோ எதிராகவோ வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்களிக்கலாம் துணை குடியரசுத் தலைவர் வாக்களிக்கலாம் அந்த சட்டப்பிரிவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஓகேங்களா இந்த சட்டக்கு இது கேஸ்டிங் ஓட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஓட்டை வந்து பயன்படுத்தி இந்த ச பெரிய சட்டப்பிரிவை பயன்படுத்தி அவர் மசோதாவுக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது மசோதாவுக்கு எதிராகவோ எப்படி வேணாலும் அவர் வந்து வாக்களிக்கலாம் ஓகேங்களா குடியரசுத் தலைவர் உதவியுடன் பிரதமருக்கு அறிவுரை வழங்க ஒரு குழு வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அது வந்து செவன்டி ஃபோர் பிரதமர் பிரதமர் அப்படின்னாவே வந்ததுன்னா பிரதமருக்கு அறிவுரை வழங்க ஒரு மத்திய அரசு குழு வந்து இருக்கும் அது வந்து செவன்டி ஃபோர் வந்து பொண்ணு வந்து சொல்லுது ஓகே இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் வந்து நேரு ஜவஹர்லால் நேரு தான் முதல் பிரதமரே ஓகேங்களா இந்திய நாடாளுமன்றம் எம்முறை பின்பற்றுகிறது இந்த இங்கிலாந்தினுடைய வெஸ்ட்மினிஸ்டர் முறை அதாவது இங்கிலாந்தினுடைய பயன்படுத்தப்படும் முறை ஒரு முறை தான் வந்து வெஸ்ட்மினிஸ்டர் முறை அதே நாடாளுமன்ற முறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் நம்ம பயன்படுத்தி பின்பற்றி வரோம் ஓகே பிரதம மந்திரி மற்றும் அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நியமிக்கிறது நாடாளுமன்றம் தான் வந்து ஊதியங்களையும் படிகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியமிக்குது பிரதம அமைச்சருடைய கடமை பற்றி கூறக்கூடிய சட்டப்பிரிவு பிரதமர் அமைச்சருக்கு எழுபத்தி எட்டு அந்த சட்டப்பிரிவு வந்து கடமைகளை பற்றி சொல்லுது அமைச்சரவையின் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருனா பிரதமர் அமைச்சரவையின் தலைவர் வந்து பிரதமர் ஓகே குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் தான் ஒரு நாட்டின் உண்மையான தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் தான் ஓகேங்களா காமன்வெல்த் மற்றும் அதான் சார்க் மாநாடுகளில் இந்திய பிரதிநிதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் வந்து பங்கேற்கிறார் அமைச்சர்களின் குறிப்பிட்ட உள்ள மொத்த மக்களவை எத்தனை சதவீதம் இருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது மொத்த அமைச்சர்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மொத்த மக்கள் தொகை உறுப்பினர்கள் மா மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களோ அல்லது எம்பியோ அந்த உறுப்பினர் மொத்த உறுப்பினர்களில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது நிர்வாகத்தின் மையக்கருவை உருவாக்க உருவாக்க வருதுன்னா வந்ததுன்னா கேபினெட் அமைச்சர்கள் நிர்வாகத்தினுடைய மையக்கரு முக்கியமான பொறுப்பு வைக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் தான் வந்து கேபினெட் அமைச்சர்கள் அழைப்பிதழ் கொடுக்கும்போது மட்டுமே தவிர அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு வருவது தான் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் இவங்க ர
மாநில உறுப்பினர்களும் பதவி காலம் விதிகளுக்கு ஆறாண்டுகள் ஓகேங்களா ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து மக்களவைக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் மாநிலங்களவைக்கு மட்டும் ஆறாண்டுகள் மாநிலங்களவையில் ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்கள் எத்தனை பங்கு சதவீத உறுப்பினர் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இரண்டாண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஆயிடுவாங்க ஓகேங்களா ஓய்வு பெறுவர் மாநிலங்களின் தலைவர் துணை பிரதேச தலைவர் முன்னே பார்த்துருப்போம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறை அது மறைமுகத் தேர்தல் ஓகேங்களா நிதி மசோதா தவிர மற்ற அனைத்து மசோதாக்களும் எது வந்து ஒப்புதல் பெறணும் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் வந்து பார்த்திங்க ஒப்புதல் வாங்கணும் நிதி மசோதாவுக்கு மட்டும் வாங்கணுங்கிறது கிடையாது ஓகே மாநிலங்களவையில் ஒரு தீர்மானம் ஒப்புதல் பெற எத்தனை வந்து பார்த்தினா உறுப்பினர்கள் தேவை ரெண்டு பை மூணு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து மாநிலங்களவை ஓட்டு போட்டால் மட்டும்தான் ஒரு மசோதா வந்து ஒப்புதல் வாங்க பெறும் ஓகே நிதி மசோதா எங்கு மட்டும்தான் அறிவிப்பு மக்களவையில் மட்டும்தான் வந்து நிதி மசோதா அறிமுகம் செய்ய முடியும் மக்களவையில் ஒரு ஒரு மசோதா சட்டமாக தேவைப்படும் நாள் பதினாலு நாள் ஓகேங்களா பதினாலு நாளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை ஒப்புதல் தரலை அப்படின்னா வந்து தாரணாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டமாயிரும் ஓகே மக்களவைக்கு இது வந்துருக்கும் போது அதிகபட்ச உறுப்பினர் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம த ம மக்களவை உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் ஆனால் தற்சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர் மட்டும்தான் இருக்காங்க மாநிலங்கள்லேருந்து மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பது பேர் யூனியன் பிரதேசங்கள்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு பேர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா இங்கே இருக்கும் பாருங்க யூனியன் பிரதேசங்கள்லேருந்து ஒரு பதிமூணு பேர் மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தகுதி இருபத்தஞ்சு வயது பொறுத்த எத்தனை கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இப்போ உதவித்தொகை பெறும் உறுப்பினராக அல்லது ஒரு அரசு ஊழியராக அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதிகள் வந்து ஃபைவ் ஆண்டு இருந்த போது அஞ்சு ஆண்டுகள் வந்து அதனுடைய உறுப்பு பதவி காலம் வந்து ஐந்தே ஐந்து ஆண்டுகள் தான் மாநிலங்களவைக்கு ஆறு ஆண்டுகள் மக்களவையை கலைக்கும் அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னே பார்த்துருப்போம் நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் மக்களவையை கலைக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எவ்வகையில் மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் லோக்சபா மட்டும்தான் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முடியும் தமிழகத்திலேருந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்க உறுப்பினர்கள் லோக்சபாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பேர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி ஒம்பது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க தவறு இன்ஃபர்மேஷன் தவறாக இருப்பா இல்லை லோக்சபா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை இதுக்கு வந்து முப்பத்தி ஒம்பது பேர் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பேர் சாரி பதினெட்டு பேர் இது அப்படியே மாற்றிக்கோங்க இன்ஃபர்மேஷன் மேலே வரும் கீழே இருக்குது ஓகே மக்களவையை தலைமையேற்று நடத்த மக்களவையை தலைமையேற்று நடத்துவோர் யார் மக்களவையை தலைமையேற்று நடத்துவோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் ஓகே சபாநாயகர் யாரால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் மக்களவை உறுப்பினர்களால் வந்து சபாநாயகர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் தலைமை வைப்பவர் யார் அப்படின்னா வந்து சபாநாயகர் தான் ஒரு மசோதா நிதி மசோதாவா அல்லது சாதாரண மசோதாவா அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகருக்கு தான் இருக்கு பண மசோதாவை தீர்மானிக்கும் கடைசி அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் தான் ஓகேங்களா ஒரு உறுப்பினர் மக்களவை உறுப்பினர் தகுதி பெற்றவரா இல்லை தகுதி இல்லாதவரா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதும் சபாநாயகர் தான் தகுதியாக இருக்குது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்றப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இருக்குது இது வந்து பத்தாவது அட்டவணையில் இருக்குது பத்தாம் அட்டவணை ஓகே சபாநாயகர் பணி காலியாக இருக்கும்போது அவர் பணியாற்றும் அதிகாரம் பெற்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணை சபாநாயகர் அதனுடைய பணி செய்யலாம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி முதல் மே வந்து இந்த மாதத்துக்கு நடக்கக்கூடிய பட்ஜெட் வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடக்கும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து எப்போ நடக்குன்னா ஜூலை டு செப்டம்பரில் நடக்கும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் வந்து நடக்கும் குடியரசுத் தலைவரே பதவி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றம் தான் வந்து பார்த்துருக்குது மாநிலங்கள் எல்லைகளை மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்துக்கு மட்டும் தான் இருக்குது இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரை நியமிக்கும் வழிவகை செய்யும் சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி ஆறு இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞரை நியமிக்கும் வழிவகை செய்யும் பிரிவு வந்து சட்டப்பிரிவு எழுபத்தாறு இந்திய அட்டார்னி ஜெனரல் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிக்கிறார் ஓகே இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கின தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதேனும் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணி பெஞ்சுக்கணும் அல்லது வழக்கறிஞராக வந்து பத்து ஆண்டுகள் வந்து பல பணி பெஞ்சுக்கணும் அல்லது குடியரசுத் தலைவர் மேற்பார்வையில் மேம்பட்ட சட்ட வல்லுநராக வந்து இருந்திருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கிற்கான தகுதிகள் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்
குடியரசு தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தகுதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து ஆண்டு வந்து நீதிபதியாக இருந்திருக்கணும் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து டென் ஆண்டு வந்து இருந்திருக்கணும் அல்லது குடியரசு தலைவர் மேம்பட்ட சட்ட வல்லுநராக இருந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக நியமிக்குவாங்க ஓகே அடுத்து உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளுடைய வயது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து உச்ச உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா நீதி நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பதவி நீக்கும் அதிகாரம் வந்து நாடாளுமன்ற அதே சேம் இப்படி குடியரசுத் தலைவர் எப்படி பதவி நீக்கம் செய்வார்களோ அதே முறை பயன்படுத்தி தான் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்தில் கூடிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளையும் பதவி நீக்கம் செய்வாங்க தனக்கே உரிய நீதிவரையறை தனக்கே உரிய நீதிவரை அப்படின்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநில இடையே உள்ள சிக்கல் இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கிறதா தனக்கே உரிய நீதிவரையறை சட்ட விளக்கம் தேவையான உயர் நீதிமன்றம் விளக்கம் அளித்தால் மட்டுமே உயர் நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா மேல்முறையீட்டு நீதிவரை தான் இதை வந்து சொல்கிறாங்க ஆலோசனை நீதிவரையறை பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எந்த ஒரு சட்டமும் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தை வழங்குறது இதை வந்து ஆலோசனை நீதிவரையும் சொல்கிறாங்க நீதி புறநாய்வு நீதி புறநாய்வு அப்படின்னா ஒரு சட்டத்தினை அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணாந்த அறிவிக்கும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி புறநாய்வு நீதி புறநாய்வு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் ரெண்டு பாலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியுது லெசன் நம்பர் மூணில் வந்து மீட் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் அதை அதே மாதிரி நம்ம புக்கு நம்ம தேவைப்படுறீங்க ஸ்க்ரீனில் திருடிய நம்பருக்கும் வாங்கிக்கோங்க நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து காண்டெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த புக்கை வந்து பார்த்தீங்க வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃபர்தர் டீட்டெயிலுக்காக ஃபேஸ்புக் ஒரு டெவலப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் போடுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகிறதுல நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் காலையில் ஒரு டைம் ஈவினிங் ஒரு டைம் நம்ம சேனலில் புதிய வீடியோக்கள் ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் போன இடத்துல நல்லத்தை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு வந்